咱奶呀、啊、又生气了。<笑>昨天有个老同事来电话，说搬到姑娘宿舍住去了，天天上食堂吃的都不重样，水果还便宜，说晚年太幸福了。就是我不知道我奶被卷进去的点在哪儿，但是我奶表达的意思就是不要跟我提伙食，不服上我家碰一碰。<笑>奶交代整点饭店菜吧，别整肘子了。我说那我可发挥了啊，做了酱羊蝎子和一大锅酸菜鱼。等我说奶这些你不一定愿意吃啊，我奶说你就给我做啊,啊，实在不愿意吃他走。了，咱再煮饺子，明明白我那意思。<笑>这一下子我豁然开朗，我整四十来个虾头，做了一锅鲜虾萝卜汤。这虾头我拿胶原炒炒再带下，就放他面前卷迷糊他。再包几个灌汤的生煎包，我也上过大学，我保证他在哪个食堂都吃不着。完，我奶说能不能再扒扒高了？我说那这样我只能把我前老丈人请出来了。他当时呕心沥血教的我这个猪脚姜，可能是想让我给他姑娘做，但我也没想到我现在居然给两个八十来岁老太太做。<笑>我弟也上头了，来吧，吃香香的辣花、生包、浇头、浇鸡、烤水、青丝、猪姜、酱蝎、苦桃、虾螺、咖喱、酸鱼。我们把菜送到我奶家的时候，我奶正在家分分的生气呢，说老同事的舞团临时有事了，给他割了。我说那咱自己吃不也挺好的吗？就当试菜了。我奶说吃的是挺好，但总觉得心里有点堵得慌。还上片了吗？拍了，拍了，拍了。提出来了，<笑>我们同学过两天就要领他爷他奶上三亚了，完今天小聚一下。但是他爷他奶年龄大了，坐不了飞机，只能坐火车。哎呦，我哈尔滨到三亚坐火车，我说哥们，你这趟是压标去了呀？<笑>老话说，上车饺子下车面，所以这顿必须得有烤包子呀。这包子刚开始馅儿多了，完就使劲往里包，后来觉得馅儿不多了，就又加了点洋葱。再后来啊，馅儿里没肉了，我就直接包了俩洋葱馅儿的。完<笑>，我们同学含着眼泪跟我说：“说走之前我能不能点两个菜？一个是你给你奶做的肘子烩饭，还有一个是你前老丈人给你做的那个广式给包。”真的，就他那个眼神真诚又笃定，我一下没整明白。我说你是要走啊，还是？要走了，我说咱今天吃的是饭呢，还是席呀、啊，哥们<笑>我弟说，哥，你别跟他生气了，你看看我点这俩菜，他点的麻辣拌、剁椒鱼头和酸豆角炒肉末。哎呀，我真是，我发现我我弟从来就不愿意吃那老爷们吃的东西，你发没发现？<笑>吃香香辣手饭、红肉、山排汤、浇头、碧虾、烤包、藏宝、麻拌、土茄、蒜末。完，这时候说这顿饭还有一个目的，想要走我炖肘的秘方。我说干啥呀？你要上三亚开饭店去啊？他说不是，主要从来没单独和他爷他奶待半年以上，他也害怕老头老太太吵着，想多一门平事的手艺。<笑>